శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం తిరుచానూరు వెళ్ళాం అనుకోండి సామాన్యంగా ఏం చేస్తాం అమ్మవారి దర్శనం చేసేసుకుంటాం లడ్డు ప్రసాదం తినేస్తాం ఇంటికి వచ్చేస్తాం అంతేనా తిరుచానూరులో చూడవలసినవి ఏడు ఉన్నాయి అలాగే చేయవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ఏడు ఏమిటి అనేది వీడియోలో చెప్తా ఈ వీడియో విని ఈసారి తిరుచానూరు వెళ్ళండి అద్భుతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే తిరుచానూరులో దిగ్గానే ముందు ఆలయానికి వెళ్ళిపోకండి ఆ పద్మ పుష్కరిణి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి స్నానం చేయండి తిరుమల కొండ మీద స్వామి పుష్కరిణి ఎంత ముఖ్యమైనదో ఇక్కడ పద్మ పుష్కరిణి ఎంత ముఖ్యమైంది అంతకన్నా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ఇది స్వామి స్వయంగా తన చేతులతో తవ్వారు పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ గట్టు మీద కూర్చున్నాయని తపస్సు చేశారు అలాగే ఎదురుగుండా సూర్య భగవానుణ్ణి ప్రతిష్ఠించారు అలాగనే ఆ పద్మ సరోవరం మధ్యలో మండపం ఉంది ఇప్పుడు ఆ ప్రదేశంలోనే అమ్మవారు ఆవిర్భవించారు అంటే నారాయణ శక్తి లక్ష్మీ శక్తి సౌర శక్తి ఆ మూడు నెలకొని ఉన్న ప్రదేశం అద్భుతమైన శక్తి అసలు చాలామంది నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది పద్మ సరోవరంలో స్నానం చేయరు ఎంత శక్తిమంతమైందో మాటల్లో చెప్పలేము అందుకని ఖచ్చితంగా అక్కడ స్నానం చేయండి ఒకవేళ మూసేస్ ఉండో నీళ్లు లేక కుదరలేదు అనుకోండి ఏవో కొంచెం నీళ్లు ఉంటే అవేనా తల మీద చల్లుకోండి ఆ ప్రదేశానికి ఆ శక్తి ఉంది వర్చువల్గా అందుకని అక్కడ ఏ నీరు పోసినా సరే ఆ నీటికి కూడా అదే శక్తి వస్తుంది అలాగ అక్కడ స్నానం చేసి అప్పుడు అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆ తల్లికి నమస్కరించుకోండి అక్కడ ఉన్న అమ్మవారు అలమేలమంగమ్మ తల్లి శుద్ధ సత్వస్వరూపం నాలుగు భుజాలు ఉంటాయి అమ్మవారికి వరదహస్తం అభయహస్తం ఉండి తర్వాత ఈ రెండు హస్తాల్లో కమలాలు ఉంటాయి ఉండి అమ్మవారే పద్మాలయ కమలం మీద కూర్చుని ఉంటుంది తల్లి ఎందుకంటే ఆ పద్మావతి దేవి కమలంలో ఆవిర్భవించింది కదా అమ్మవారు అందుకని అదే స్వరూపంతో అక్కడ వెలిసారు అలాగే అమ్మవారికి ముందు ఇద్దరు ద్వారపాలికలు ఉంటారు అంటే మనల్ని ఎక్కడైతే ఆపేస్తారో దర్శనం అప్పుడు దాని తర్వాత ఇంకో అంతరాలయం ఉంటుంది దాని తర్వాత గర్భాలయం ఉంటుంది మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే చీకట్లో కనిపిస్తారు ఇద్దరు ద్వారపాలికలు వాళ్ళని వనమాలిని బలాకిని అని పిలుస్తారు ఆ అమ్మలు కూడా చాలా శక్తిమంతమైన పాలికలు వాళ్ళే అసలు కోరికలన్నీ తీర్చేస్తారు అమ్మవారి వరకు వెళ్ళక్కలేకండి అంటారు అందుకని ఆ తల్లుల్ని కూడా దర్శనం చేసుకోండి తర్వాత బయటికి వచ్చాక అమ్మవారి బంగారపు గోపురం ఉంది కదా అది కూడా సామాన్యమైన గోపురం కాదు స్వామి బంగారపు గోపురాన్ని ఆనంద నిలయం అంటారు కదా ఇక్కడ అమ్మవారి గోపురాన్ని శాంతి నిలయం అంటారు మనకి ప్రశాంతతని ప్రసాదిస్తుంది అలాగనే ఈ గోపురానికి కూడా విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా అవతల పక్క అదే ప్రదేశంలో అమ్మవారు ఉంటారు దర్శనం చేసుకోండి గోపురానికి చుట్టూ అష్టలక్ష్ములు ఉంటారు చాలా విశేషం మనలో చాలామంది గమనించాం అది చూడండి ఎనిమిది దిక్కుల్లోనూ ఎనిమిది లక్ష్మీదేవులు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మవారి దర్శనంతో పాటు ఇవన్నీ చేయండి ఇంకా మూడవది అమ్మవారి ఆలయం పక్కనే ఉన్న కృష్ణ బలరామ ఆలయం అసలు మీరు చూస్తే రాజగోపురానికి ఎదురుగుండా ఈ కృష్ణ బలరామ ఆలయం ఉంటుంది మనకి అనుమానం వస్తుంది ఇదేమిటంటే పద్మావతి దేవి ఆలయం కదా ఇది ఎదురుగుండా కృష్ణుడు ఉన్నాడు పక్కన అమ్మవారు ఉన్నారు అని అది తెలియాలి అంటే అసలు ఆ స్థల పురాణం తెలియాలి కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది కదా అందులో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాండవుల వైపు ఉన్నారు పాండవుల వైపు కాదు ధర్మం వైపు ఉన్నారు అది కరెక్ట్ చెప్పాలండి బలరాముడు ఏం చేశాడు ఆయన ఆయనకి దుర్యోధనుడు అంటే ఇష్టం వాడు దుర్మార్గుడు పాండవుల పక్షాన్ని ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు దాంతో ఆయన ఏం చేశారు కురుక్షేత్ర యుద్ధం అప్పుడు తీర్థయాత్రలకు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాలే రాకపోతే ఆ తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మ ఆయన కోసం వెతుక్కుంటూ భారతదేశం అంతా చివరికి శుకమహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు అప్పుడు శుకమహర్షి ఆశ్రమం ఉండేది అక్కడ అప్పుడు శుకమహర్షిని అడిగితే స్వామి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఉండి తపస్సు చేసుకో బలరాముడు ఇక్కడికే వస్తాడు తొందరలోనూ అని చెప్పారు అప్పుడు పా కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా బలరాముడు వచ్చారు అక్కడ ఇద్దరు కలిసారనమాట కలిశాక కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఆ తర్వాత ఇద్దరు ఇంక అవతార పరిసమాప్తి కావించేశారు అందుకే మీరు అక్కడ గర్భాలయంలో చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి విగ్రహాలు సామాన్యంగా ఇంక ఏ ఆలయంలోనూ ఉండవు కృష్ణుడు పద్మాసనంలో కూర్చుని ఉంటారు పక్కనే బలరాముడు ఒక పీఠం పైన పాదరక్షలతో కూర్చుని ఉంటారు అంటే తీర్థయాత్రలు చేసి వచ్చారు కదా అందుకని పాదరక్షలు ఉంటాయి చెయ్యి ఏమో ఇలా నేల కాంచి ఇలాగంటే అలిసిపోతే మనం ఇంటికి వచ్చాక చూడండి ఏదో మనసు మీద ఇలా చేయి పెట్టి కూర్చుంటాం అలాగ కూర్చున్నట్టు ఉంటారు బలరాముల వారు వీళ్ళిద్దరిని దర్శిస్తే సమస్తమైన యాత్రలో చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది అని బలరాముల వారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వరం ఇచ్చారనమాట అందుకని ఆ ఆలయాన్ని దర్శించండి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా మొట్టమొట కృష్ణ బలరాములు అక్కడ వెలిసారు తర్వాత నేను చెప్పిన లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భావం కథ జరిగి అప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భవించి అక్కడ వెలిసారు అనమాట అందుకే గోపురం ఎదురుగుండా వీళ్ళు ఉంటారు పక్కన అమ్మవారు ఉంటారు అది కారణం
ఇంకా నాలుగోది ఏమిటి అంటే ఈ కృష్ణ బలరాముల ఆలయానికి వెనక వైపు చూస్తే మీకు ఒక నాగేంద్రుడి విగ్రహం కనిపిస్తుంది అది అందరూ అనుకుంటారు సామాన్యంగా ఓహో ఏదో ఆలయాల్లో ఉంటాయి కదా నాగ ప్రతిష్టలు అలాంటిదేమో అనుకుంటారు కానీ కాదు దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే బలరాముడు వెళ్ళిపోతూ ఈయన ఆదిశేషుడు అంశే కదా వెనక్కి తిరిగి చూసాడు ఒక్కసారి కృష్ణ పరమాత్మ కోసం అంటే ఇంకా ఆఖరికి అవతారం చాలించి వెళ్ళిపోతున్నాం మళ్ళీ మీ ఇద్దరం కలం అని అలా చూసినప్పుడు స్వామి ఏ ప్రదేశంలో అయితే బలరాముడు నిలబడి చూశారో అక్కడ ఆయన శక్తి ఆదిశేషుడిగా వెలిసిందిట తర్వాత అక్కడ ఎవరో ఈ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు అది వేరే విషయం మీరు ఈ విగ్రహం చూస్తే మీకు పైకి పడగ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ కింద తోక అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఈ ఆలయాన్ని రినోవేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎత్తు పెంచారు పెంచినప్పుడు ఆ కింద తోక చుట్టూ చిన్న గోడ లాంటిది కట్టేసిలాగా పైన నాపరాళ్ళు అవి వేస్తారు అనమాట అందుకే మనకు ఆ తోక కనిపించదు పైన పడగ ఒకటే కనిపిస్తుంది కానీ దాని కింద తోక కూడా ఉంది అని చెప్తారు ఇదా నాలుగో నాగేంద్రుడు ఐదవది ఏమిటి అంటే పక్కనే సుందర రాజస్వామి ఆలయం అనే ఇంకో ఆలయం ఉంది స్వామిది అందులో స్వామి చతుర్భుజాలతో వెంకటేశ్వర స్వామి అటు ఇటు శ్రీదేవి భూదేవి నిలువెత్తు విగ్రహాలతో ఉంటారు చాలా పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు ఉంటాయి బాగుంటాయి అది కూడా తప్పకుండా చూడండి ఎందుకు అంటే అసలు ఇక్కడ తిరుచానూరులో ఉన్న అమ్మవారిని సర్వస్వతంత్ర వీరలక్ష్మి అంటారు అంటే స్వామివారు లేకుండా అమ్మవారే ఇక్కడ సామ్రాజ్య లక్ష్మి అనమాట అందుకే ఉత్సవాలు వాటిలో కూడా అమ్మవారు ఒక్కరినే ఊరేరికిస్తారు ఇక్కడ కానీ స్వామి కూడా పక్కన ఉండాలి కదా అందుకని ఆ తర్వాత ఎవరో చక్రవర్తులు తీసుకొచ్చి అక్కడ స్వామిని ప్రతిష్ఠించారు ఇంకా ఆరో అది ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే మీరు ఈ ఆలయంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి కొంచెం పక్కకు వెళ్ళారంటే అక్కడ పుష్కరిణికి ఎదురుగుండా సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం ఉంటుంది ఇది నూటికి తొంభై మంది చూడరు కానీ చాలా 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 ముఖ్యమైంది తిరుచానూరులో అసలు ఈ ఆలయం చూడకుండా తిరుచానూరు నుంచి మీరు బయటికి రాకూడదు ఏమిటండి ఆలయం అంటే మీకు తిరుచాను చరిత్ర చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా స్వామి దేవలోకంలోంచి వాయుదేవుడి చేత కమలాలు తీసుకు తెప్పించి అవి వాడకుండా పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉండేలాగా పుష్కరిణిలో పెట్టారు ఎలా ఉంటాయి వాడకుండా అప్పుడు సూర్యభగవానుణ్ణి పిలిచి నువ్వు ఇక్కడ నిలబడి ఉండు నా తపస్సు అయ్యేదాకా అని చెప్పారు అనమాట అప్పుడు సూర్యభగవానుడు వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డాడు అందుకని వెంకటేశ్వర స్వామికి ఎంతో ప్రీతి కలిగి ఆఖర్లో ఆయన కొండపైకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఆయనే స్వయంగా ఆయన హస్తాలతో సూర్యుణ్ణి అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు అంటే అక్కడ సూర్యుణ్ణి ప్రతిష్ఠించింది వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత ఆ విగ్రహం కొంచెం శిథిలమైపోతే ఎవరో రాజులు ఎవరో తీసుకొచ్చి అక్కడ విగ్రహం పెట్టారు కానీ అసలు మొట్టమొట సౌర శక్తిని అక్కడ నిలిపింది వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ శక్తి వర్చువల్గా ఇప్పటికీ అక్కడే ఉంటుంది దానికి తోడు అమ్మవారికి కూడా సూర్యభగవాన్ అంటే చాలా ప్రీతి ఎందుకంటే అమ్మవారు కొల్హాపూర్ వెళ్ళిపోతే స్వామికి ఇక్కడ వివాహం జరుగుతూ ఉంటే ఈయన వాళ్ళిద్దరికీ అనుసంధానకర్తగా ఉండి అమ్మవారిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దగ్గర ఉండి ఆ వివాహం చేయించాడు అందుకని సూర్యుడు అంటే అమ్మవారికి కూడా చాలా ప్రీతి అనమాట అందుకని ఆ స్వామి అక్కడ ప్రతిష్ఠించిన ఆలయం కాబట్టి దర్శనం చేసుకోండి అసలు ఒక్కటి ఆలోచించండి పన్నెండేళ్ల కమలాలు వాడకుండా ఉన్నాయంటే ఎంత సౌర శక్తి ఆ ప్రదేశంలో ఉండుంటుంది మనం అలాంటి ప్రదేశంలో కూర్చుని ఆదిత్య హృదయం అరుణ ప్రశ్న సూర్యోపనిషత్తు ఏవో ఒకటి చదివాం అనుకోండి అప్పో అపారమైన ఫలితం వచ్చేస్తుంది అసలు అందుకని అది చేసి చూడండి అలాగనే ప్రతి నెల హస్తానక్షత్రం రోజు ఉదయం ఆ స్వామికి అభిషేకం చేస్తారు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అసలు ఆ ఉత్సవమూర్తి ఇంత ఎత్తు ఉండి చక్కగా రెండు చేతుల్లో రెండు కమలాలతో చాలా అద్భుతంగా ఉంటారు ఆయన అందుకని అవి కుదిరితే అందులోనూ పాల్గొనండి ఆరోగ్య ప్రదాత ఆయన ఎందుకంటే సౌర శక్తి అక్కడ నిలబడిన శక్తి అందుకని చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఆలయంలో మీరు ఏచ్చేసినా సరే ఆరోగ్యం సత్వరమే సిద్ధిస్తుంది అనమాట అందుకని తప్పకుండా ఆలయానికి వెళ్ళండి ఇంకింతకన్నా నేను మాటల్లో చెప్పలేను ఆలయం యొక్క శక్తిని ఇంకా ఆఖరిది ఎవరు సామాన్యంగా చూడంది ఒకటి ఉంది ఏమిటి అంటే ఈ పద్మసరోవరం పక్కనే ఒక సందు ఉంటుంది ఆ సందులో మీరు ఈ సరోవరానికి వాయవ్యం మూలకి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ కొంచెం మలుపు తిరిగితే ఎదురు ఇక్కడ మ్యాప్లో చూపిస్తున్నట్టు అక్కడ ఒక గోవిందరాజస్వామి ఉన్నారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు రోడ్డు మీదే ఉంటారు ఆయన పెద్ద విగ్రహం ఒక చిన్న గ్రిల్ ఒకటి పెట్టి తాళం వేసారు ఇదిగో ఈ బొమ్మలో చూపిస్తున్నట్టు ఏమిటండి ఇంతకీ ఈ విగ్రహం అంటే మీకు ఒకసారి గోవిందరాజస్వామి రహస్యం చెప్పాను కదా కులోత్తుంగ చోళుడు అక్కడ చిదంబరంలో సముద్రంలో పడేసిన విగ్రహం తీసుకొచ్చి కొంచెం శిథిలం అయిపోయిందని మంచినీళ్ళ గుంట దగ్గర వదిలేసారు అని చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత మీలో చాలామంది మంచినీళ్ళ గుంటకు వెళ్ళి ఆ విగ్రహం చూసి వచ్చారు పూజలు కూడా చేస్తున్నారు చాలామంది సంతోషం మొన్న ఈ మధ్య మేము కూడా వెళ్ళొచ్చాం అక్కడికి మళ్ళీ అయితే ఆ తర్వాత రామాంజు
గోవిందరాజస్వామి విగ్రహం చేసి ప్రతిష్ఠించేశారు అది నేను మీకు ఆ గోవిందరాజస్వామి వీడియోలో చెప్పాను కదా ఆ రెండో విగ్రహమే ఇది చాలా దీనమైన స్థితిలో ఒక కటకటాల గదిలో ఉంది కానీ ఎవరో పుణ్యాత్ముడు రోజు అక్కడ కొంచెం పూజలు ఏవో అర్చన అవి చేస్తున్నారు అందుకని అలాంటివి ఉద్ధరిస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అక్కడ ఒక చిన్న ఆలయం వచ్చినా లేకపోతే అలాంటి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు చూడండి పాపం వాళ్ళు సమయం తీసుకుని రోజు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదో తృణమో పణమో ఇచ్చారు అనుకోండి చక్కగా వాళ్ళ జీవితం బాగుంటుంది ఇంకా ఆనందంతో చేస్తారు అందుకని ఆ స్వామిని కూడా దర్శనం చేసుకురండి సార్ ఇవి తిరుచానూర్లో చూడాల్సిన ఏడు విశేషాలు శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి